С середины 2000-х годов в Мексике идут непрекращающиеся бои местных наркокартелей с полицией, армией и даже между собой. Воевать есть из-за чего. Мафия делит доступ к американскому подпольному рынку наркотиков, который оценивается в миллиарды долларов. Война в Мексике часто у самой границы США не уступает ни по своему накалу, ни по своей жестокости той, что была развязана ИГИЛ на Ближнем Востоке. Американские власти давно уже втянуты в эту войну и не только по свою сторону границы, куда так стремятся мафиози со своим грузом. Следователи и спецназ из США почти постоянно находятся в Мексике по приглашению властей соседнего государства и действуют заодно со своими мексиканскими коллегами. Однако несколько недель назад после жестокого убийства жившей в Мексике в семьи граждан США представителями одного из картелей Вашингтон заявил о готовности действовать на территории соседней страны без оглядки на власти этой самой страны. Президент США Дональд Трамп тогда заявил о готовности внести мексиканские наркокартели в список террористических организаций. Для Америки это не пустая формальность. Признание той или иной группы террористической включает особые механизмы борьбы против нее. Американцы не просят разрешения на какие-либо действия у правительства тех стран, в которых действуют террористы, не подчиняются свои отряды местному командованию и вообще ведут себя исключительно самостоятельно. То есть признай США картели из Мексики террористами и через южную границу штатов хлынули бы в соседнее государство сотни, а то и тысячи хорошо вооруженных и натасканных на борьбу с самым опасным врагом бойцов американских спецподразделений. Никто бы не тратил время на согласование с Мехико их маршрутов и сроков пребывания. Они не подчинялись бы местным и чего уж тут скрывать, часто работающим на мафию чиновникам и генералам. И наверняка смогли бы достаточно быстро снизить накал развязанной картелями войны и заставить мафию поумерить аппетиты. Тем более то, что творят сейчас мафиози, можно назвать национальной катастрофой. Они фактически контролируют несколько городов страны, диктуют свои требования местным властям, располагают внушительным самолетным парком и даже флотом, в том числе и подводным. И самое главное, каждый день забирают жизни все новых людей. С 2007 года в нарковойне погибло не меньше 115 тысяч человек. Это и сами бандиты, и полицейские, и казненные за несогласие сотрудничать с картелями чиновники и даже простые городские или сельские жители, которым не повезло оказаться ни в то время, ни в том месте. Американцы наверняка смогли бы снизить число жертв этой войны, вмешаясь они в нее как самостоятельная сила. Но цена этого вмешательства, по мнению властей Мексики, неоправданно велика. Подрыв суверенитета, независимого государства. В Мехико не отказываются от помощи северных соседей и даже очень надеются на то, что помощь эта никуда не денется. Но при этом прямо говорят, что даже ради самых благих целей, таких как победа над распоясавшимися бандитами, убивающими десятки тысяч человек ежегодно, не готовы жертвовать даже малой доли своей самостоятельности и независимости. Именно об этом Трампу рассказал мексиканский президент Андрес Абрадор. Причем нашел к своему американскому коллеге нужный подход и сумел отговорить его от приравнивания наркомафии к террористам. Возможно, мексиканец напомнил Трампу слова одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина еще в 18 веке, заявившего о том, что тот, кто между свободой и безопасностью выбирает безопасность не достоин ни того, ни другого. Об этом, кстати, стоит помнить не только президентам и не только в Мексике.